Hi, welcome to Parnika Maths. In the Maths 1, we must second chapter, Transformation of Axis. Exercise 2, yellow, first from all the third problem that come to type in the e video, lo, fourth problem and show them. Question should be name it, when the origin is shifted to minus 1, comma 2, origin shifting point and the end the h, comma k. By the translation of axis, translation of axis from the formula end ma, x equals to x dash plus h, y equals to y dash plus k. This is the translation of axis from the formula. This is the good Find the transformed equation of the following. Transformed equation. We are going to call the transformed equation. And this is the original equation. This is the solution. First, given equation. End to end. x square plus y square plus 2x. Minus 4y plus 1 equals to 0. Mali indi shifted origin point. Ante ikarasko indi. Shifted origin point. O dash equals to h comma k. That equals to minus 1 comma 2. H value minus 1 no k value 2. Mali in the x ki formula x equals to x dash plus h kada h value substitute in name of the x equals to x dash plus h minus 1 kada minus 1 okay now y equals to y dash plus k y equals to y dash k value in the mat 2 y dash plus 2 and then now x value y value this e equation la substitute them substituting x comma y values m of the yapudu substitute in x place lo x dash minus 1 no y place lo y dash plus 2 substitute just should end x dash minus 1 whole square plus y kada y ante y dash plus 2 whole square plus 2 into mali x x ante x dash minus 1 minus 4 into y ante y dash plus 2 plus 1 equals to 0. And then amma, x plus lo idhi, y plus lo idhi, substitute jesa. And then, in k n yelu dhakkada. Ikkada kuda churi ne, a minus b whole square, a plus b whole square. Manak tell us in the, a and a minus b whole square and a, a square plus b square minus 2ab. a plus b whole square and a and a, a square plus b square plus 2ab. I rend it ki difference and a minus and a, ikkada minus us adhi. Inka plus and an it ki plus us adhi. I formulas make ra, e put nunchan h count na arka da. Yavar e na match pen da wala question jepa. Ok na. Ikkada di ni i formula and substitute jepa. A minus b whole square. First formula. A mo to di x dash whole square plus 1 square plus 2 into x dash. And then a. Anna ka da. Ikkada ko da. Y dash whole square. Plus 2 square plus 2 into y dash into 2. And then now, mali, ikkar kudama into 1. Plus 2 the multiplication di 2 into x dash minus 2. Ikkar minus 4 to minus 4 y dash minus 4 to the 8 plus 1 equals to 0. Ikkar brackets pet kanda direct ka udra sa ichu. Kondha confuse of therani nen formula laga apply just net unta thani brackets pet ka. Minus kadama ikad minus. Ikada plus. Okay now. Inka dini solve chani. X dash square plus 1 square 1 minus 2x dash plus y dash square plus 2 square 4 plus 2 2 is 4y dash plus 2x dash minus 2 minus 4y dash minus 8 plus 1 no. 8 la 1 pote anthama 7 kadama. Minus 7 equals to 0. Ok now. Ikka chura nandhi. In kema na cancel pote mo. Plus 2x dash minus 2x dash cancel. 4y dash minus 4y dash cancel. In kema na gila nandhi. Ok x dash square agadha. x dash square plus y dash square. Make confusing on the bracket petas kondhi. Ok now. Plus. Ikka chura nandhi. In kema na constant term chayma mo nai. 4 plus 1. 5 are 5 5 low 2 minus share 5 minus 7 minus 2 and the 8 9 minus 9 
అంతేనమ్మా ఈ రెండు యాడ్ చేసినాను సేమ్ సింబల్ కాబట్టి ఈ రెండు యాడ్ చేశాను సేమ్ సింబల్ కాబట్టి సెవెన్ ప్లస్ టూ ఎంత నైన్ నైన్లో ఫైవ్ మైనస్ చేయండి ఎంత ఫోర్ పెద్ద నెంబర్ సింబల్ మైనస్ సో మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దే ఫోర్ అంతేమా మన ప్రాబ్లం అయిపోయింది అంటే దే ఫోర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఎక్స్ హెచ్ కామకే వాల్యూస్ ప్రకారం డాష్ తీసేసి నార్మల్గా రాసేయింది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంతే మన ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా సింపుల్ కదా ఏం చేసామో మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దామా చూడండి మా ఆల్రెడీ మన ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్లో ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లో ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ వై ఈక్వల్స్ టు వై డాష్ ప్లస్ కే దాన్ని తీసుకొని హెచ్ కామకే వాల్యూస్ వాళ్ళే ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో మైనస్ వన్ టూ అని అది ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చాలా సింపుల్ కదా అలాగే దీంట్లో సెకండ్ వన్ చూద్దామా మా ఇదే కదా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది హెచ్ కామకే వాల్యూ ఎలా రాస్తారు ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ఈక్వల్స్ టు జీరో ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఆరిజిన్ పాయింట్ ఓ డాష్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ కామకే దాట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ కామ టూ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎలా రాయాలి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ రాసేకు ముందు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ డాష్ మైనస్ వన్ వై ఈక్వల్స్ టు వై డాష్ ప్లస్ కే అంటే వై ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది వై డాష్ ప్లస్ టూ ఈ రెండింటిని ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్లో అప్లై చేయండి ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ డాష్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ వై డాష్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ డాష్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ వై డాష్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇదే కదా ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేయమ్మా టూ ఇంటూ ఎక్స్ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ వన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ డాష్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేసా ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేయండి వై డాష్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ టూ జా ఫోర్ వై డాష్ ఇప్పుడు మైనస్ ఫోర్తో మల్టీప్లై చేయండి మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ డాష్ మైనస్ అంటే మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ వై డాష్ ప్లస్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవునా కాదా ఇప్పుడు టూతో మల్టీప్లై చేద్దాం దీన్ని టూ ఇంటూ ఎక్స్ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ టూ జా ఫోర్ ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ వై డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ వై డాష్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ వై డాష్ మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు సారీ ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్లు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇది ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి రాసెస్ వేయండి టూ ఎక్స్ వన్ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై డాష్ లీదే కదా వై డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ డాష్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి మా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది రెండింటిని యాడ్ చేయండి సేమ్ సింబల్ కదా యాడ్ చేయండి ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ డాష్ ఇక్కడ ఫోర్ వై డాష్ ఫోర్ వై డాష్ ప్లస్ ఎయిట్ వై డాష్ రెండింటిని యాడ్ చేశాను తర్వాత ఇంకా కాన్స్టెంట్స్ ఉండేవన్నీ యాడ్ చేసుకోండి ఫోర్ ఫోర్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ అంత ఎయిటీన్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అన్నీ అయిపోయినాయి కదా ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దే ఫోర్ న్యూ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఏంటి ఎక్స్ డాష్లు తీసేసి ఎక్స్ఎల్ పెట్టేయండి అంటే హెచ్ కా మాకు ట్రా కేకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఇది కూడా ఎక్స్ వైల్ రాసుకోవచ్చు కదా ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంతే మన ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా సింపుల్ మా ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం చేస్తున్నదంటూ ఏమీ లేదు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ వై ప్లేస్లో వై డాష్ ప్లస్ కే సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో అప్లై చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది చూడండి ఎంత సింపుల్ కదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా క్వశ్చన్ చూడండి మా ఏమి చూరు ద పాయింట్ టు విచ్ ద ఆరిజన్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ అండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో అంటే
వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలాగే ఇస్తారు మా డాన్స్ లో వాళ్ళు పెట్టరు మనము మన అజంప్షన్ కోసం ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ అని ఒరిజినల్ లో ఎక్స్ వై లో పెట్టుకుంటాం అలాగే పెట్టుకోండి లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు రెండింటికి మీకు అర్థం కాదు కదా సొల్యూషన్ చూద్దాం ఫిఫ్త్ లో ఫస్ట్ వన్ వాళ్ళు ఇమేజ్ ఏమిచ్చారు ఆరిజన్ ఈ షిఫ్టెడ్ టు అంటే ఓ డాష్ ఓ డాష్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ కమకే దట్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ కమ మైనస్ ఫోర్ మళ్ళీ ఏమన్నారు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే మనం ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ లో రాసుకుంటాం కదా అలాగే రాసుకోండి ఎక్స్ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై డాష్ స్క్వేర్ ఈ ప్లస్ ఫోర్ ఇట్ సైడ్కి వస్తే మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనామా ఎందుకు డాష్లు పెట్టాను ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ లోనే కదా మనం నోట్ చేసుకుంటాం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇక్కడ ఎక్స్ డాష్ స్క్వైర్ వై డాష్ స్క్వైర్ పెట్టుకోండి ఫైండ్ ద వర్జినల్ ఈక్వేషన్ వర్జినల్ ఈక్వేషన్ అంటే దేంట్లో పెడతామేమో మనం ఎక్స్ వై లో కనుక్కోవాలి అసలు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ అయితే ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈ ప్లస్ హెచ్ అటు సైడ్కి వెళ్తే మైనస్ హెచ్ కదా వై డాష్ కూడా అలాగే కదా దే ఫోర్ ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వై డాష్ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ కే అవునా ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వాల్యూ ఎంత మా త్రీ వై డాష్ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ కే వాల్యూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఎక్స్ డాష్ వై 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 డాష్ వాల్యూస్ వచ్చాయా దే ఫోర్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ స్టెప్స్ ఏమి మీకు ఏం పెద్దగా స్టెప్స్ ఏమి చెప్పట్లేదు మా ఇది ఆరిజన్ షిఫ్టెడ్ పాయింట్ ఓ డాష్ గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ బదులు ఎక్స్ డాష్ స్క్వేర్ వై డాష్ స్క్వేర్ పెట్టుకున్నా ఎందుకని మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఎక్స్ డాష్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వై డాష్ అంటే వై మైనస్ కే ఈ ఫార్ములాస్ నేను వేయించుకున్నాం కదా ఇంకేముంది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ లో ఏం రాయాలి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ వై డాష్ ప్లస్ లో వై ప్లస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నేను సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది చాలా సింపుల్ కదా ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ మైనస్ త్రీ టూ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ టూ జ ఎయిట్ వై మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఒక సిక్స్ ఎక్స్ ఒకటే ఉందా మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ వై ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి మా ఎప్పుడైనా ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫోర్ పోతే ఎంతమా ట్వంటీ వన్ అంతేనా పెద్ద నెంబర్ సింపుల్ ఏంటి ప్లస్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంతే మన ప్రాబ్లం అయిపోయింది రెండో స్టెప్స్ ఇవి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఇది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఎక్స్ డాష్ ప్లస్లో ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వై డాష్ ప్లస్లో వై మైనస్ కే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది చాలా సింపుల్ కదా దీంట్లో సెకండ్ వన్ ఉంది చూద్దామా సెకండ్ వన్ ఇది ఇచ్చింది అంటే ఓ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి హెచ్ కమకే దట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ కమ టూ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ కదా ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ఏంటి ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ లో రాసుకుందాం ఎక్స్ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్స్ డాష్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ y డాష్ అంటే ఏంటి వై మైనస్ కే ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వాల్యూ ఎంత మా మైనస్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వన్ వై డాష్ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ కే అంటే టూ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా దే ఫోర్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటు వై మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ మైనస్ టూ టూ జ ఫోర్ వై ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో బ్రాకెట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసి రాసేసేయండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ టూ జ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ టూ జ ఎయిట్ y
ఇంకేముంది సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా సింపుల్ కదా రెండే రెండు స్టెప్స్ జస్ట్ ఎక్స్ డాష్ ప్లస్లో ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వై డాష్ ప్లస్లో వై మైనస్ కే సబ్స్ట్రూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా క్వశ్చన్ చూడండి మా ఏమిచ్చారు ఫైన్ ద పాయింట్ విచ్ ద ఆరిజిన్ ఇస్ టు బి షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ షిఫ్ట్ అయిన పాయింట్ అంటే హెచ్ కామకే కనుక్కోవాలి సో హ్యాస్ టు రిమూవ్ ది ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ రిమూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ వైలు ఇవే కదా ఫస్ట్ డిగ్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అంటే సెకండ్ డిగ్రీ అంటే పవర్ టూ ఉంటే సెకండ్ డిగ్రీ పవర్ వన్ ఉంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ ఓకేనా ఈ ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ రిమూవ్ చేసేకి గివెన్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ వై ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది వచ్చి జనరల్ ఈక్వేషన్ మా మీరు ఫోర్త్ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫార్ములా లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా జనరల్ ఈక్వేషన్ మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది ఫార్ములా మీరు ఫోర్త్ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు జస్ట్ అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ వై వాల్యూ ఉందా ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ వై ఉంది కాన్స్టెంట్ ఉంది ఎక్స్ వై వాల్యూ లేదు కదా హియర్ ఎక్స్ వై వాల్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జస్ట్ ఎక్స్ వై వాల్యూ లేదంటే హెచ్ వాల్యూ ఏమైనా టు దే ఫోర్ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గానే ఉంటుంది ఆ చాప్టర్ చెప్పిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటి మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది జనరల్ ఫామ్ వచ్చి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ ఎక్స్ వై వాల్యూ లేదు ఎక్స్ వై టర్మే లేదు అంటే హెచ్ వాల్యూ ఏమైనా టూ జీరో అయినట్టు ఎప్పుడైతే హెచ్ వాల్యూ జీరో అయితే డైరెక్ట్ ఫార్ములామా దే ఫోర్ ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ పాయింట్ is minus g g by a comma minus f by b it is formula formula ga gurtu pettukondi idi meeku description anedi fourth chapter lo ostadi general formula undi h value eppudaithe zero ayipothade appudu origin shifted point vachi minus g by a comma minus f by b ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా లాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది కంపేర్ చేసుకోండి ఏ వాల్యూ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ వాల్యూ ఎంత అయినట్టు ఫోర్ అవునా ఇది లేదు బీవై స్క్వేర్ అంటే బీ వాల్యూ ఎంత అయినట్టు నైన్ ఇక్కడ చూడండి టూ జీ ఎక్స్ టూ జీ వాల్యూ ఏమైనా టూ మైనస్ ఎయిట్ అంటే జీ వాల్యూ ఏమవుతుంది మా టూ వన్ జా టూ ఫోర్ జా మైనస్ ఫోర్ అలాగే 2f ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చి థర్టీ సిక్స్ అప్పుడు ఎఫ్ ఏమవుతుంది టూ వన్ జా టూ ఎయిట్ జా ఏ బి జీ ఎఫ్ వాల్యూస్ వచ్చేసాయా దాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ పాయింట్ అంటే జీ ఎఫ్ ఏ బి వాల్యూస్ కావాలి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి జీ వాల్యూ మైనస్ ఫోర్ బై ఏ ఫోర్ మైనస్ ఎఫ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎయిటీన్ బై బి నైన్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఫోర్ వన్ జా మైనస్ వన్ నైన్ వన్ జా నైన్ టూ జా మైనస్ టూ మా జీ వాల్యూ ఈ మైనస్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ జీ వాల్యూ ఎంత మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కరెక్ట్ చేయండి అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ అంతే మన ప్రాబ్లం అయిపోయింది అర్థమైందా మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడు మా ఫోర్త్ చాప్టర్లో మీరు నేర్చుకుంటారు జనరల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సిక్వల్స్ టు జీరో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ వై వాల్యూ కానీ లేకపోతే హెచ్ వాల్యూ జీరో అయినట్టు అలా జీరో అయితే ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ పాయింట్కి ఫార్ములా వచ్చి మైనస్ జీ బై ఏ కమ్మ మైనస్ ఎఫ్ బై బి అలా తీసుకున్న తర్వాత ఏ బి జీ ఎఫ్ వాల్యూస్ కంపేర్ చేసుకొని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది చాలా సింపుల్ కదా అర్థమైందా కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మీకు ఏమైనా రావచ్చు ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Thank you.